Meu nome é Fátima Campos, tenho 54 anos e hoje eu atuo no ramo da confeitaria. Meu primeiro contato referente a fake news é que eu ouvia falar muito mal da igreja, muitos pontos negativos, através de famílias, amigos, conhecidos, sempre falavam que os pastores eram ladrões, que o bispo Macedo era ladrão, que as pessoas iam lá para poder buscar ajuda. E o bispo se aproveitava da situação e ele roubava as pessoas, tiravam tudo que as pessoas tinham. E tanto a ponto que uma prima chegou até a mim e falou, olha, eu assisti numa emissora de televisão que o bispo Macedo foi preso acusado de ladrão, de ser ladrão, curandeísmo. Aquilo, para mim, foi uma alegria. Eu me senti muito feliz no momento. Eu falei, a justiça aparece, né? Como que ele usa de má fé com as pessoas que passando por vários problemas, situações, e foi até essa igreja para poder buscar essa ajuda. E assim que eles são recompensados, essa era a visão que eu tinha. Inclusive, tem uma amiga que ela frequenta há muitos anos a Universal. E eu falava, como? Não é possível. Ela não. Ela não está consciente. Como que ela vai numa igreja dessa? Na verdade, eu acusei sem mesmo olhar para a minha vida. Porque eu era uma pessoa triste. E eu queria entender por que, que eu tinha esse vazio. Eu tinha tudo, ao mesmo tempo eu não tinha nada. E eu fui convidada, eu recebi um convite dessa minha amiga sabendo dos meus problemas, sabendo das minhas situações, me convidou para mim nessa igreja. E no momento eu resisti. Eu falei, não vou. E com isso fez eu a passar por uma situação muito difícil na minha vida. E foi aí que eu engoli o meu orgulho, engoli o meu preconceito e fui até uma igreja universal. Quando eu passei pelas portas da igreja universal, eu já senti uma diferença. E eu falei, aqui é bom. Eu comecei a ver que realmente era tudo mentira, que era tudo enganação, que era tudo notícias falsas. Eu comecei a ver aquele acolhimento, o quanto eu já estava crescendo, o quanto minha vida já estava mudando. E eu quis isso para mim, porque me fez bem. Eu é, me batizei nas águas, no segundo domingo, indo para a igreja, eu me decidi. Eu falei, Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. É essa vontade que o Senhor quer na minha vida? Então, eis-me aqui. E aí, eu comecei a busca do Espírito Santo. E numa busca, eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi um gozo muito grande. Foi uma alegria, uma paz, uma satisfação daquele momento. Um momento inesquecível. Jamais eu posso esquecer desse momento. Eu vi que eu mesmo já estava começando a mudar, que coisas que eu fazia no passado eu já não estava fazendo mais, fui liberta. Começou nesse momento a passar um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu era, que eu fazia e que naquele dia eu tinha sido nascido de novo. Tinha sido uma nova mulher. Hoje eu sou uma pessoa é, muito paciente, eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar as pessoas, de levar a fé, de levar a palavra. Hoje eu sou uma pessoa transformada. Hoje eu sou uma pessoa que tenho paz, eu sou uma pessoa feliz. O Espírito Santo é tudo na minha vida. É Ele que me dá direção em tudo. Eu coloco Ele em primeiro lugar em tudo que eu vou fazer. Ele me traz uma segurança, Ele traz uma paz, uma força para lutar, para vencer os problemas, para vencer as guerras, as batalhas, as dificuldades. Ele é tudo na minha vida.